Hello guys! Uh, good day and welcome to my channel Love Life. For today's video, ang topic natin ay uh, how to write a resume or paano gumawa ng resume. Actually, related ito sa video na pinepair ko before uh, about related to uh, being a virtual assistant or yung title niya is how to be a virtual assistant in step-by-step -step guide. So, na-mention ko dun sa video na yun na gagawa ko ng separate video uh, tungkol sa paggawa ng resume. So, medyo natagal lang nga lang. Pero anyways, uh, eto na siya. So, the topic is, paano gumawa ng resume? So, etong video na to, ginawa ko siya ng uh, ginawa ko siyang four parts uh, with subtopics of course. Uh, meron din akong pin-repair na pointers, then explanation, then nag-share din ako ng mag-share din ako ng some tips. So, uh, yung na-mention kong four parts will be first, definition and importance. Second, characteristics of a resume. Three, content. And number four is format. So, we will start with definition and importance. This um, definition uh, is um, galing, ay galing sa investopedia.com and it says, a resume is a formal document that job hopeful submit to hiring managers and employment recruit recruiters as a means of itemizing their work experience, educational background, and special skills. So, yung importance naman niya is successful resumes and ties potential employers to invite applicants to interview for the position. So, ayun na nga. Yun na yung definition and importance. So, ginagamit natin yung resume uh, kapag nag apply tayo ng trabaho. So, uh, kapag nag apply ng trabaho for a certain position, maraming mga aplikante, hindi ka nag-iisa. More so if posted siya on um, on papers, like newspapers, uh, lalo pa pag online, syempre mas maraming magiging uh, mas marami siyang magiging audience, maraming magkaka-interest at mag-apply for the certain position. So, um, given this, kailangan yung resume mo should stand out regardless of the position you are applying for. Uh, yun pinakamataas man, na position na available sa company o yung pinakamababang position dapat yung resume mo will stand out kasi yun ang unang tinitignan uh, ng mga hiring personnel uh, kapag nag naghahanap sila ng um, ng potential employees for their companies kasi kung ikaw na na applicant yung resume mo pa lang is hindi appealing or uh, let's say yun nga, hindi siya magandang, hindi maganda yung resume mo, hindi maganda yung pagkakagawa. So, parang dun pa lang, may tendency na na ma-disappoint ang hiring personnel, yung HR, ganun. At sa ano pa lang, selection process pa lang, sa pagbabasa ng resume, ma-out na yung, ano, ma na yung application mo. So, so, in this video, mag-share ako ng, um, ng mga pointers and tips para makatulong sa paggawa ng, uh, ng ma medyo maganda ng mga resume. So, we go now to characteristics. So, under characteristics, ito yung nilagay ko. Uh, five sila. First, simple, two, brief, three, correct, four, up to date, and five, all in information must be true. So, first, dun tayo sa simple. So, dapat, easy to read. Then, you should use professional font. Uh, so, yung uh, standard na ginagamit na font are Arial and Times New Roman kasi yun yung mga formal types. Mabilis, uh, mabilis silang mabasa. Tapos, yung paper, huwag ka nang gumamit ng colored paper. Just use uh, yung plain white na lang. So, let number two, um, brief. So, dapat short yung 
Uh, short lang yung resume mo. Tapos, hindi siya masyadong maraming palabo. Pero dapat sensible siya and informative. So, dapat um, sinishare mo kung ano yung kung ano yung meron sa'yo uh, the shortest way possible. So, letter uh, number 3. Um, the resume should be correct. So, syempre, dapat grammatically correct. Correct yung mga spelling. Tapos, as much as possible, no room for, er for errors. Kasi kung titignan pa lang yung resume mo, mali-mali na yung grammar. Tapos, mali na yung mga information na dinideliver mo. So, parang dun, nakakadis, madi-disappoint yung mga uh, pumipili. Or yung, ano ba yun, yung mga selecting officers. para uh, i-consider yung application mo. Uh, number four, Resume should be up to date, of course. So, huwag ka naman magsasubmit ng resume na 2 years ago mo pa siya in-update. Hindi mo man lang na-include yung last 2 work experience mo. Or, yun nga, yun. Kailangan, palagi siyang up to date. Kung, kapan application, ayun, hanggang, uh, hanggang doon updated yung resume mo. So, number 5 naman, uh, all information must be true. So, kay pagandaan sa pag magpaganda ka ng magpaganda ng resume mo, dapat yung mga information na nilagay mo should be all true. Kasi wag wag kang mag-imbento ng mga work experience mo, wag kang uh, magkawagawa ng uh, ng mga ng mga certificates. Basta just make sure na lahat ng information or lahat ng details na ibibigay mo are all true. Huwag kang magbibigay ng false information. Next tayo, uh, eto, importante din siya, syempre yung content. Dapat, sa content, yung most important yung mga nauna. Most important first tayo. So, it's like you're sharing a story uh, about yourself in a professional way. So, yung related sa iyong profession, sa iyong abilities, um, sa iyong posibleng maging trabaho. So, ito yung um, ilalagay mo content. Number one, contact information and photo. Number two, objective. Three, work history. Four, education. Five, skills. 6. Seminars attended and affiliations. 7. Personal information. So, ayun yung uh, yung mga uh, posibleng ilagay mo or dapat kahit papano ilagay mo sa yung resume. Uh, sisimula natin with your contact information then yung photo. Uh, dapat you uh, sa topmost ng yung resume nandun na yung complete name. So, yung contact information mo, like your active cell phone number, uh, make sure na active nga, active and professional email address, active and professional Skype ID, and a professional photo. So, bakit ko minimension palagi yung active um, contact number? Dapat kasi active nga yung number na i-indicate mo kasi yun yung chance Kapag kasi tatawagan ka or you were selected na for interview, so yun yung way para tawagan ka. So, your, uh, your phone number, your email address, your Skype ID, kung kinakailangan, kailangan um, active nga yung nagagamit mo at madalas mong chinecheck kasi sayang naman yung chance na schedule ka for an interview. Uh, tapos, um, hindi ka nakarating kasi hindi mo nabasa yung uh, yung message or yung email sa'yo. So, grab the opportunity. Just always uh, indicate your active contact details. Tapos, bakit ko nilalagay yung professional, yung word? Ay, sa professional email address. So, professional email address, kailangan lagay mo na lang yung uh, kung yung dati mong email ad, yun pang ginagamit mo before. So, gumagamit ka ng memes ng mga cartoon characters, ng mga favorite mong characters sa teleserye, mga ganun. No, um, di, siguro, 
uh, mag-switch ka na for another one. Just make, uh, create a new email address na uh, kahit pa yung name mo yung indicate. So, kung, um, kung sakaling hindi na available, uh, yung email address na napi napili mo na under your name lang, mag magdagdag ka lang ng mga additional characters para kahit pa paano yung name mo pa rin yung lalabas. Huwag kang gagamit ng mga ng mga ibang, yung mga email address nga na sinabi ko na even yung magbaba, even ikaw mahihirapan kang magbasa yung mga ganun. So, just make sure yung as much as possible pangalan mo yung nasa email address. Next, yung professional Skype ID. Ganun din. Kahit pangalan mo yung indicate mo. Then, yung professional photo. Huwag ka namang maglagay ng photo na nasa beach ka. Yung ganun. So, ngayon kasi madali na lang naman magpagawa ng photo. Uh, mag, ano, nang i-edit lang nila on Photoshop. Kung marunong ka, just do it. Uh, just do it yourself. Pero kung hindi, pwede kang magpa-picture and then scan na lang. So, you have your copy. So, every time na magpapaprint ka ng resume, yun na yung photo na gagamitin mo. Just make um, it recent. Huwag naman yung 10 years ago pa yung ginagamit mong photo. Siguro kahit uh, for the last uh, 3 years, ayun, pwede, pwede nang yun yung maging photo ng resume mo. Kasi siguro naman wala pang masyadong pagbabago sa features. So, ayun. Yun yung contact information and photo. Uh, number 2 naman, objective. So, sa objective, Yung i-mention mo dito is kung sino ka, who you are, and what you can contribute to the company. So, yun, as much as possible, yun ang ilagay mo. Huwag yung ano yung beneficyo map mapupunta sa, madadala nung um, job para sa'yo. So, I suggest you create or maghanap ka kahit sa Google, medyo i-rephrase mo lang. I-mention mo kung sino ka, parang uh, you're selling yourself. Tapos, uh, you mention kung ano yung uh, maishishare mo sa company kung sakaling i-hire ka nila. So, ayun. So, iwasan mo yung paglilagay na kung ano yung makukuha mo sa company. So, dapat kung ano yung maibibigay mo sa company. Okay? Number three, work history. So, sa work history, uh, ilalagay mo is yung uh, most recent first. So, i-mention mo kung anong company, kailan ka nag-work, ano yung position. And then, and below, just mention yung mga accomplishments, achievements, then what you have completed or earned under the certain company or organization. So, kung siguro naman meron for a certain period, pero kung wala, uh, ilagay mo yung uh, ilagay mo na lang kung ano yung uh, most uh, valuable na um, ano ba? Uh, most valuable na job description or job description mo under a certain company. So, ayun. Pero better kung ano yung accomplishment mo or yung mga contribution mo para sa company yung ilalagay. Pero kung wala, yun nga, kahit yung important job description na lang. So, kung medyo may edad ka na at marami ka nang naging work experience, maybe yung ilagay mo na lang is yung last 10 to 15 years, mga ganun, na work experience. Huwag mo nang ilagay yung mga OJT kung sakaling you've been working for about 20, 30 years for a certain, for uh, different companies. Tapos, Huwag mo nang i-mention yung nag-OJT ka during college kasi hindi na yun magmamatter. So, palagi kasi tinitignan yung most recent. So, dun ka, dun ka palagi mag-focus. Pero, gawin mo rin yung binigay ko. Yung sabi ko nga, lagay mo yung mga accomplishments and achievements mo uh, from every company. Pero, wag mo masyadong paha pahabain kasi hahaba na hahaba yung resume mo. Okay, we go to number four, education. So, we start with the highest educational attainment. So, yung master, doctorate, uh, bachelor's degree, uh, high school, and 
um, and primary. So, indicate mo kung anong school, uh, kailan ka gumraduate. Pero kung, uh, let's say, uh, may master's, master's degree ka na, tapos, syempre, may doctorate, ganun, bachelor's degree, I think you don't have to include the high school and primary levels kasi kapag meron ka naman sigurong master's degree or understood na na gumraduate ka ng elementary at high school. So, what matters palagi for employers, lalo na dun sa mga uh, medyo matataas na position for the company are yung um, most recent. Hindi yung mga mga Uh, yung parang kapag nung nagsisimula ka pa lang. So, okay. Yun yung sa education. So, we move to number five skills. Ito yung mga abilities mo, expertise mo. Uh, if you have a professional blog or website, yun pwede mong, pwede mong i-mention under your skills. So, yung skills na i-mention mo, dapat din related dun sa job position. So, If you're applying for, let's see, sa isang restaurant, so you mention you you know how to cook, you can cook well, yung mga ganun, or maybe you got a certificate uh, for from a certain culinary school, mga ganun. Ito yung nakuha kong achievement, yun. Tapos meron kang blog na tungkol sa cooking, so ayun, makakatulong yun sa'yo. Just make sure yung skills na indicate mo, Uh, better na related siya dun sa job position. Next tayo, yung seminars attended and affiliations. So, ayun nga yung uh, indicate mo dun, yung mga seminars na na attendan mo na, o uh, simulan mo pa rin dun sa mga most recent, then yung mga affiliations kung meron ka organization wherein you are an active member, And then you have um, you have achievements, mga ganon recognition. Ilagay mo don para uh, parang pogi points din kasi yung mga yon. Next naman yung sa mga personal information. So eto uh, you may indicate your address, your age, gender, legal status, citizenship, height, weight, kung ano yung mga uh, tingin mong kakailanganin para dun sa job position. So, uh, take note na yung content will vary on the person's data. So, kung mas experienced ka, so, tendency, mas marami, marami ka mailalagay sa yung resume. Kung fresh graduate ka, so, wala kang work history, so, pwede kang maglagay na lang nung na-mention ko ng mga uh, yung mga skills mo, kung paano mo ibibenta yung sarili mo na kung ano yung meron ka, yung mga seminars attended na, yung affiliations, recognitions, mga ganong ano, mga ganong um, detalye tungkol sa yon So, parang kapag fresh grad ka kasi, iniisip ay walang, wala pa akong work experience, mahirapan ako. So, ang gagawin mo is kung, let's say, nag apply ka sa secretary, uh, you are computer literate, tapos kung marunong ka pang ano, mag- maging technician yung kaya mong magayos sa mga ano sa mga ng mga computers mag troubleshoot so that would be better pwede mong indicate sa yung resume so parang wag mo lang i-leave na hangga't maaari na uh, ano ba educational background lang yung meron uh, or uh, at saka personal information lang yung ma-share mo sa yung resume. Dapat mag-share ka rin ng information by promoting yourself na uh, makakatulong para masabi nila na fit ka or qualified ka for the position you are applying for. So, now, uh, by the way, that will be all for content. So, move na tayo sa format. We have here seven, seven items. First, yung number of pages, uh, two uh, margins, three line spacing, four styling, five file format, six file name, and seven printout. So, dito tayo sa number of pages muna. You have to limit 
uh, your resu resume uh, to one to two pages only. Kasi yung mga nagbabasa ng mga resume, hindi wala silang ganun kahabang oras para isa-isahin yung mga detalye sa isang resume. So, as much as possible, make your uh, make the details brief, maiksi lang, pero very meaningful. Tapos, uh, kung hindi naman hindi naman kaya sa two pages and you you have extensive experience, ganun, so you just uh, siguro hanggang three pages. Huwag mo nang hayaan na umabot ng 5 to 6 pages kasi hindi naman yan babasahin ng isa-isa or <laughs> ng ano ng hiring officer so ayun uh, 1 to 2 pages ang recommended na number of pages for a resume number 2 margins so uh, recommended margins is 0.75 to 1 each in every side so eto pwede kang mag adjust kung sakaling uh, gusto mong makapaglagay ng mas maraming content sa resume mo, you just make it 0.75 inch in every side. So, kung medyo konti lang yung information na sa resume mo, you make it 1 inch. So, it's up to you. So, number 3, line spacing. Ito yung single space, double space. Ganon din yung uh, ganun din yung magiging terms kung uh, kakailanganin mo ng uh, ng space para makapaglagay ka ng information on your resume, just use uh, single space, isang space lang, so kung uh, let's see, undergraduate ka or uh, fresh graduate ka at wala kang masyadong mailalagay na information uh, use um, double space para hindi ano, hindi ganun kalaki yung white spaces on your resume. Uh, number four, styling. Styling, I mean dito yung uh, you use bullets, um, capital letters, bold text to emphasize some data sa yung resume. Uh, capital letters, kung let's see sa mga titles like your name, then yung uh, work experience, objective, yung mga ganong titles, you can make them uh, in capital letters, then in bold text. Then, you for bullets, yung kapag nag-enumerate ka or nag itemize ka ng details, para magkaroon ng emphasis yung mga detalye, you just uh, use bullets. And then, sa file format naman tayo, um, kapag Ano, it's best na i-convert mo into PDF format yung uh, yung resume mo kasi makakaiwas ka dun sa pag ano pag sa movement kasi baka masira yung masira yung format ng resume mo just in case uh, magpapaprint ka sa isang internet cafe tapos biglang biglang pag save niya ng file mo on on the computer, biglang masisira yung format. So, time-consuming kung mag -e edit ka pa. Pero kung naka-PDF, naka uh, in PDF form siya, so, ayun, okay. It would be, uh, it would be best for you kasi hindi na magmove yung uh, kung ano ma yung mga text on your resume. Uh, kung wala kang, kung naka-word file naman siya, you can use uh, Word, to PDF, Word to PDF converters uh, online. Ayun, meron naman free lang naman yun. So, just convert your resume from Microsoft Word file to PDF. Uh, six, file name tayo. So, with regards to file name naman, just use your complete name, then add resume on your file name. Kung magsisend ka ng ng resume online lalo na pag mga ganong case so para mas formal siya you just use um, uh, you just use your name let's see uh, ako Carla underscore Mejia underscore resume or Carla dot Mejia dot resume at least doon naka emphasize yung pangalan mo and then nandun yung word na resume para malaman mo na resume yung content so mas formal siya or professional siya sa ganong case 
Okay, yung last one or yung number 7 naman under format is yung printout. So, kapag magpapaprint ka naman ng resume for submission, kailangan hard copy. So, just print them in a white clean paper. So, wag ka nang gumamit ng colored paper or yung kung ano-ano mang designed na paper. Just use white clean paper tapos yung size is short. Yung short natin na band paper 8 by 5 by 11 inches. Kasi yung yun yung standard kapag sa pagpa-file, filing ng mga ano sa mga file folders, mga ganun. Yun ang ginagamit kasi na palagi sa mga offices. So, just use white clean paper then yung uh, short size na band paper 8.5 by 11. So, ayun guys, yun yung uh, four parts na na-mention ko. So, idadagdag ko lang to. Parang tips, additional tips na lang din. So, ayun, first, i-double check, triple check, quadruple check mo yung resume mo before printing it out, before submitting it. Kung ikaw, uh, i-check mo nung ilang beses, i-review, pwede mong ipa-review sa ibang tao, or kasi kapag sa ano naman, kapag resume, English naman tayo, so check mo sa Microsoft Word kasi sa Word meron silang spelling so kung may maling spelling mali yung grammar so may, may mga times na mas, may i-correct yun or parang ipaprompt ka ni Microsoft Word so meron ding other software sa ano, merong mga free trial uh, online yung makaka, ano, makaka parang i-check niya yung file mo kung merong any any errors as to grammars and spelling. So, i-check na lang po ulit sa Google. Number two, yung pagbibigay ng pagsisend ng cover letter um, kasabay nung uh, resume. So, yung cover letter, uh, application letter siya na parang address talaga siya. Parang you're sending a message to uh, to the employer, to the hiring employer. So, ayun, siguro gagawan ko na lang to ng separate video kung paano gumawa ng cover letter. Number three, social media. Yung pagdating sa social media, uh, siguro, i-check mo rin yung mga pinupost mo kasi ngayon may mga uh, may mga employers, yung mga hiring personnel na nag-check ng mga social media accounts, lalo Facebook. Kapag huwag ka namang magpo-post ng yung mga nagmumura ka on, on on your timeline, kasi baka kasalukuyan mong nag apply for work tapos nakita yung ano, na-check yung account mo, ay, so syempre nakaka ano, nakaka uh, disappoint or posibleng ma-turn off yung uh, yung applicant. So, ayun. Kaya may mga cases na hindi na naghahanap ng character references yung mga employers kasi on social media pa lang makikita na yung uh, yung detalye ng, ng isang applicant. So, kung minsan nakikita doon, syempre yung mga information, kung saan ka nagtrabaho, uh, minsan nilalagay kasi yun yung yung mga past uh, work experience mo. So, pwede mong ilagay doon um, as long as maganda yung record mo. So, wag ka namang mag uh, wag ka namang maglalagay sa social media mo, lalo pa kung nag apply ka ng trabaho. Yung mga negativity na posibleng uh, magpa-turn off sa um, sa isang hiring uh, hiring recruiters or hiring personnel kung sakali mang gawin nga nila yung pagbabasa or pag-check ng social media accounts ng mga aplikante. So, lastly, ito. Uh, you can create multiple versions ng isang resume. Hindi ko sinasabing mandadaya ka. So, multiple versions, I mean, yung magbabari ka on the job posting, on the job requirement. I, um, maybe you can use some keywords. Let's say, kung Kung nag apply ka for, uh, for an accounting position, tapos, eto, 
dun sa ano dun sa job posting na nakita mo online na basa mo na ha ah, eto na nagawa ko to so eto dumaan na ako dito sa prosesong to so pwede mong baguhin yung resume mo para mag fit dun sa qualification nila kunare ah uh, ah uh, yu nakapag present ka ng kaya mong gumawa ng mga presentation or board meetings yung mga ganun nagawa mo na siya before tapos nakabasa ka ng isang posting na ayun na, naka indicate nga ability to uh, ability to do uh, financial financial presentation yung mga ganun um using tulad ng mga yun Microsoft PowerPoint, yung mga ganong, na yung mga ganong uh, mga job posting. So, kung fit ka, para dun sa job na yun, nagawa mo na siya, then go ahead, edit mo yung resume mo, pwede mong palitan, para parang ina-encourage mo yung, um, yung mga recruiter o yung HR personnel na i-hire ka kasi nakita nila na nandun yung, nandun sa resume mo yung hinahanap nila. So, ayun guys. Yun lang naman yung gusto kong i-share for this video. So, that will be all. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong yung mga share kong mga information and tips. So, okay guys. Yun lang. <laughs> yun lang ulit. Thank you very much for your time sa panonood. At sana uh, you continue to support my channel. By the way, if you are new to my channel, I am inviting you to be my subscriber. Click the subscribe button and the bell button na rin. Para on my next upload, uh, mananotify kayo agad ni YouTube. Okay guys, thank you again and God bless po.